भाई आपका दो हजार बैलेंस नहीं पाँच हजार भेजा था एक हजार बैलेंस है आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं फोन खो गया तो ऑटोमेटिक बैकअप है ना नया फोन में फिर से लॉगिन कर लेना खाता बुक ऐप अब खाता हुआ खाता बुक इंडिया में फिलहाल सबसे हॉट टॉपिक है नागरिकता सिटीजनशिप मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया ताकि धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे तीन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में पनाह मिले लेकिन इस उदारता से मुस्लिमों को वंचित रखा गया सी पर बवाल थमता उससे पहले सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एन बनाने में लग गई सरकार ने कहा सी नागरिकता देने का कानून है छीनने का नहीं लेकिन पब्लिक है कि अमित शाह की बताई क्रोनोलॉजी भुलाए नहीं भूलती क्योंकि अनेक कारणों के चलते एनपीआर को राष्ट्रव्यापी एनआरसी की पहली सीढ़ी बताया जा रहा है सरकार इस बात पर ज्यादा कान नहीं देना चाहती सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 16 फरवरी को क्या कहा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल तीन हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे आप कहेंगे दो दिन पुराना बयान आज सुनाने का क्या मतलब हम कहेंगे धीरज धरिए अब 17 फरवरी का बयान सुनिए एनपीआर को लेकर भी आपने कहा है कि एनपीआर लागू नहीं होगा मध्य प्रदेश में फिलहाल हम इस पर विचार करेंगे मैंने कहा अभी हम लागू नहीं करेंगे नहीं करेंगे ये भी एक दिन पुराना है अब आप 18 फरवरी का यानी बिल्कुल ताजा सी ए एनआरसी दोन वे विषय एनपीए हा तीसरा विषय है सी ए लागू अपने घाबरने च कारण नहीं एनआरसी जनगणना एक एक दिन के अंतराल पर आए तीन बयान बताते हैं कि नागरिकता को लेकर आम जनता ही नहीं सरकारों के बीच भी राय बटी हुई है बयान नंबर एक बताता है कि केंद्र अपने कानून से पीछे नहीं हटेगी और जिन राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है वो जाहिर सी बात है कि केंद्र के साथ है बयान नंबर दो बताता है कि विपक्षी पार्टियों वाले सूबों में सी का विरोध सिर्फ विधानसभा से पास हो रहे प्रस्तावों तक महदूद नहीं रहने वाला कमलनाथ से पहले पिनरई विजयन और ममता बनर्जी भी साफ कह चुकी हैं कि वो एनपीआर को भी लागू नहीं करने देंगी बयान नंबर तीन एक तीसरे तरह का कंफ्यूजन है उद्धव ठाकरे की सरकार दिसंबर में कह रही थी सीए लागू नहीं करेंगे अब ठाकरे एक ही सांस में कह रहे हैं कि सीए और एनपीआर चलेगा एनआरसी नहीं चलेगा ये तीसरा कन्फ्यूजन सिर्फ एन के पूर्व घटकों में है ऐसा नहीं है एन के हालिया घटक जे के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार संसद में सरकार के साथ थे लेकिन बिहार जाकर उनका सुर भी बदला तो एक विधान एक निशान और एक प्रधान वाले भारत में नागरिकता किसे मिले इसे लेकर हर कोई अपनी अपनी लकीर खींचने में लगा है लेकिन ये ट्रेलर है पिक्चर चल रही है पूर्वोत्तर में जहां नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सबसे ज्यादा मुखर है केंद्र ने कानून बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मिजोरम को पूरी तरह से सी से बाहर रखा इसके अलावा मेघालय असम और त्रिपुरा के सिक्स शेड्यूल वाले इलाकों को भी सी से बाहर रखा गया आप पूछेंगे ये सिक्स शेड्यूल क्या है भारतीय संविधान के सिक्स शेड्यूल में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति वाले इलाकों के लिए अलग प्रशासनिक नियम है इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी कि ए बनाए गए इन ए को राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार दिए गए सी में इन इलाकों को अलग रखा गया नियम बनाया गया कि सी के अंतर्गत जिन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी उन्हें एडीसी वाले इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा बाहर किसी देश में बसिए देश के किसी हिस्से में यहाँ नहीं वो इन इलाकों में नहीं बस सकते उन्हें वो सुविधाएं और अधिकारों का फायदा भी नहीं मिलता जो खास तौर पर ट्राइबल्स के लिए है इसके अलावा संविधान का सिद्ध शेड्यूल ए को जो अधिकार देता है वो भी सी खत्म नहीं कर सकेगा 
ना ही उसके बनाए कानून हटा सकेगा यानी वहाँ ऑटोनमी और स्वायत्तता के साथ साथ जो सांस्कृतिक रक्षा का वचन है वो जारी रहेगा एडीसी के अलावा सरकार ने इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी वाले इलाकों को भी छूट दी है अरुणाचल नागालैंड दीमापुर को छोड़कर और मिजोरम यहां पर आईएलपी की व्यवस्था है इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आई रिपीट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट यानी कि बी के तहत जारी किया जाता है इसकी शुरुआत अंग्रेजों के जमाने से हुई थी अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था बनाई थी देश की आजादी के बाद भी यह इनर लाइन परमिट लागू रहा लेकिन वजह बदल गई भारत सरकार के मुताबिक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए यह इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है बाहर वाले हमेशा के लिए यहां बस नहीं सकते चाहे वो भारतीय नागरिक ही क्यों ना हो आप कितने दिनों के लिए जा रहे कहाँ जा रहे आई लेने के लिए सारी चीजें डिक्लेयर करनी होती हैं आसान भाषा में कहें तो इनर लाइन परमिट भारत सरकार की ओर से भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला एक किस्म का वीजा है ये दो तरह का होता है पहला है टूरिस्ट इनर लाइन परमिट दूसरा है जॉब्स इनर लाइन परमिट टूरिस्ट परमिट कम वक्त के लिए होता है जैसे मैं घूमने जाऊंगा तो लेना पड़ेगा जॉब्स परमिट लंबे वक्त के लिए होता है कि ललन टॉप वहां पर कोई ब्रांच खोले और मैं वहां काम करने जाऊं तब लेना पड़ेगा आई को पूर्वोत्तर में बाहरियों के अतिक्रमण रोकने के हथियार की तरह देखा जाता है हाल के वक्त में आईएलपी को सी की काट की तरह भी देखा जा रहा है 11 दिसंबर 2019 को खबर आई थी कि सरकार आईएलपी और पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों में भी लागू करने जा रही है यानी जो पूर्वोत्तर प्रदर्शन कर रहा है सी के खिलाफ कि इससे हमारे सारे आंदोलन को अस्मिता को संघर्ष को खतरा है उसको आई के जरिए संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन पूर्वोत्तर में प्रदर्शन है कि रुक नहीं रहे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लंबे समय तक प्रदर्शनों के चलते पूर्वोत्तर जा नहीं पाए अब सरकार ने पूर्वोत्तर को शांत करने के लिए एक और कदम उठाया है गृह मंत्रालय ने जस्टिस विप्लव शर्मा ये रिटायर्ड जस्टिस हैं इनकी अध्यक्षता में तेरह सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी जिसे असम अकॉर्ड के क्लॉज सिक्स को लागू करने पर अपनी रिपोर्ट देनी थी असम अकॉर्ड असम आंदोलन के बाद केंद्र असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आंसू के बीच हुआ समझौता था इसका क्लॉज छह असमिया लोगों की संस्कृति सामाजिक और भाषिक पहचान और विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने की बात करता है अकॉर्ड के तहत सरकार को इसके लिए विधायी और प्रशासनिक उपाय करने हैं पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जब बोडो शांति समझौते के बाद पहली बार कोकराझार गए थे तब उन्होंने क्लॉज सिक्स पर जल्द अमल करने की बात की थी अब कमेटी की रिपोर्ट तैयार है जो एक हफ्ते में गृह मंत्रालय को दे दी जाएगी आप पूछेंगे कमेटी की रिपोर्ट में है क्या कमेटी ने असम में आईएलपी लागू करने का सुझाव दिया है इसका तर्क है कि आईएलपी से सूबे में बाहरियों का बेरोक टोक आना जाना रुकेगा परमिट कमेटी का दिया अकेला सुझाव नहीं है साल उन्नीस तक असम में आए लोगों को यहां का इंडिजीनियस यानी कि मूल रहवासी मानने की सिफारिश भी की गई है रिपोर्ट के मुताबिक उन्नीस से असम में रहते आए लोगों के सभी वंशजों को मूल रहवासी माना जाए इसमें जाति धर्म भाषा या समाज का भेद ना हो असम देश का अकेला राज्य है जहां एनआरसी हुआ है और इस कवायद में भी कट ऑफ डेट को लेकर अच्छा खासा विवाद रहा है अब असम में एक नई कट ऑफ डेट आने जा रही है ये कट ऑफ डेट विवाद जन सकती है क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा क्योंकि कमेटी का सुझाव है कि असम की सड़सठ फीसदी लोकसभा और विधानसभा सीटें इन मूल रहवासियों के लिए आरक्षित रहे कमेटी के कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि विधानसभा में ये आरक्षण सौ फीसदी हो एक बात और सामने आई कि सड़सठ फीसदी आरक्षण पहले से मिले आरक्षण से अलग हो माने अनुसूचित जाति जनजाति को दिया गया 16 फीसदी आरक्षण बना रहे तो कुल आरक्षण हो जाएगा 80 फीसदी के पार जो कि सुप्रीम कोर्ट में और याचिकाओं को मौका दे सकता है सरकारी नौकरियों में भी असम के रहवासियों को 80 फीसदी आरक्षण देने की बात की गई है क्लॉस सिक्स पर अमल करना असम के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व है लेकिन अगर एनआरसी की कवायद को टेम्पलेट माना जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को कमेटी के सुझाव लागू करने के लिए अच्छा खासा परिश्रम करना पड़ेगा रही बात नागरिकता की बहस पर इन सुझावों के असर की तो उसके लिए इस रिपोर्ट के विधिवत पेश होने का इंतजार करिए असम में जनता अपनी राय सरकार तक पहुंचाने में वैसे भी कोताही नहीं बरतती आज के ललन टॉप शो में इतना ही जाते जाते एक कहानी सुनिए लटक ललन टॉप कहानी जंगल किनारे नदी पूरी उमंग से बह रही थी और हर प्यासे को पानी पीता राही को पांव डुबोता देख मुस्कुरा उठती थी उसे गुदगुदी होती जब कोई चिड़िया अपनी चोंच उसके सीने में लगाती 
या कोई कुत्ता सूंघता हुआ अपनी नाक घुसा देता वहां आया एक हिरन अब हिरन आ गया आगे क्या हुआ ये ऐसे नहीं पता चलेगा हम भी टेलर टीजर वाले हैं अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम खोजिए और हमारे अकाउंट पर पहुंचिए टाइप करिए लटक एल ए टी ए के या फिर आप लटक डॉट लल्लन टॉप टाइप करेंगे फट से पहुंच जाएंगे वहां आपको पूरी कहानी मिलेंगी सांस से छोटी और सांस से जरूरी कहानियां यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो भेजिए लटक डॉट लल्लन टॉप एट जी पर अपना और अपनों का ख्याल रखिए शुभरात्रि